Cześć, jestem Vincent, a to jest Menel. Razem mieszkamy, pracujemy i podróżujemy w tym wanie przez okrągły rok. Z tym, że to podróżowanie jest ostatnio takie bardziej statyczne. Takie, takie bardziej w jednym miejscu. Z wiadomych względów. Ja miałem wracać do Polski, już nawet wyjeżdżałem. No ale pozamykano granice, wprowadzono kwarantanny. I słusznie. No więc ostatecznie utknąłem sobie tutaj w Portugalii. W środę miałem opublikować muzyczkę z vlogów, ale nagrywam ten filmik z dwóch powodów. Po pierwsze pytacie co ze mną, więc chciałem uspokoić, że zaszyliśmy się z menerem w lesie. Tu! To jest ten obiekt. Zrobiłem zapasy jedzenia, wody i wyjechałem w miejsce bez ludzi. Jest tu las, góra. A w razie czego szpital zakaźny jest pół godziny drogi stąd tylko. Domek może mały, ale ogródek całkiem spory. Więc posiedzę sobie tutaj, poczytam, poćwiczę, wyciągnę gitarę. Trochę nie stroi, ale to nic, bo i tak nie umiem na nie grać zbyt dobrze. Więc jak widzicie u mnie wszystko ok. Menel też siedzi pod kocem, bo jak wiadomo pod kocykiem jest najbezpieczniej. Drugi powód, dla którego nagrywam ten filmik, to moja nieśmiała próba uspokojenia Was, moi drodzy widzowie. Media, wszyscy nakręcają tę panikę. I z jednej strony to dobrze, bo ta atmosfera niepewności spowodowała, że Polacy znacznie lepiej zareagowali na to, co się dzieje niż Hiszpanie, niż Włosi. We Włoszech też na początku były komunikaty Ej, epidemia, może nie wychodźmy z domu. Ale no, Włosi nadal wychodzili, nie, nie przejmowali się i dopiero fakty takie jak ten, że w lokalnej gazecie nekrologii zaczęły zajmować 15 stron zamiast jednej strony, spowodowały, że się trochę ogarnęli. Więc z jednej strony ten niepokój jest dobry, ale strach, stres w rezultacie brak snu powoduje, że nasz układ odpornościowy osłabia się a wirus może powodować większe szkody u osób z osłabionym układem odpornościowym. Więc wysypiajcie się, dobrze się odżywiajcie, ćwiczcie, dbajcie o siebie, myjcie ręce, dezynfekujcie telefon i buty, nie dotykajcie twarzy. Ja dziś rano po umyciu rąk dotknąłem kranu. Pomyślałem, że na nim też może być wirus. Omyłem więcej kran, potem zlew, potem całego wana. Teraz mupuję na wierzchnię trasy szybkiego ruchu do Lizbony. A tak serio, to nagrywam to, żeby poprawić wam trochę humor. W rezultacie wzmocnić wasz układ odpornościowy i żeby podtrzymać was na duchu. Powiem wam, dlaczego nie powinniście się bać. Po pierwsze, prawdopodobnie nie zachorujesz, przynajmniej nie w bliskiej przyszłości. Ok, ten wirus jest tam podobno do czterech razy bardziej zaraźliwy niż grypa. I skoro na grypę choruje 10% populacji rocznie, to szacunki są, że na tego wirusa zachoruje 40% populacji. I tak by może było, ale przed grypą nikt się nie broni. A dzięki tym wszystkim działaniom, kwarantannom, zamknięciom granic, odwołaniu imprez i zwiększeniu higieny, prawdopodobnie nie zarazisz się w najbliższym czasie. Może za rok. Może za 5 lat. No i o to chodzi w tych działaniach, żeby nie zachorowali wszyscy naraz. Bo niby hospitalizacji wymaga jedynie 6% osób, głównie starszych. To jednak 6% od 40% populacji to jest za dużo, żeby się nimi naraz zająć. Jeśli nawet zachorujesz, to jest 80% szansy, że przejdziesz to bardzo łagodnie. 50% szansy, że w ogóle nie zauważysz, w ogóle bez żadnych symptomów. I przynajmniej na jakiś czas zdobędziesz odporność na te choroby. 20% chorych ma ciężkie objawy, a tylko 6% wymaga hospitalizacji i pomocy w oddychaniu. Ale i tym 6% da się pomóc, jeżeli tylko wystarczy łóżek w szpitalu, personelu i respiratorów. Dlatego istotne jest, żebyśmy posiedzieli trochę w domu. Kontakty społeczne to droga, po której wędrują osoby choroby zakaźne i po prostu trzeba na jakiś czas te drogi pozamykać żeby wirus nie dotarł nimi tak łatwo do tych 6% ludzi starszych z osłabionym układem odpornościowym. Także pierwszy raz jest okazja, że możemy uratować ludzkość nic nie robieniem, siedzeniem w domu, 
przed telewizorem. Chyba warto to wykorzystać. No nie chodzi o nas mody. Ja też nie siedzę w lesie dlatego, że boję się o własne zdrowie, bo jestem młody, w miarę młody i silny. Ale po prostu nie chcę zarazić jakiegoś portugalskiego dziadka. Portugalski dziadek i tak się pewnie w końcu zarazi, ale niech się zarazi za rok. Jak gdy będą już leki, szczepionki, wirus będzie mniej zjadliwy, a w szpitalach będą dostępne respiratory. Nie wiem ile jest w Portugalii respiratorów. Czytałem, że w Polsce jest 10 tysięcy, a w Wielkiej Brytanii tylko 5 tysięcy. W Niemczech podobno 30 tysięcy. W ogóle myślę, że Polska to bardzo dobry kraj do przechodzenia epidemii. I gdybym był w grupie ryzyka, czyli miał te 20-30 lat więcej, to bardzo chciałbym być teraz w naszym kraju. No, kolejny raz potwierdza się ta historia, że jak jest spokój w Polsce, to wszyscy kłócimy się między sobą, ciągniemy w dół, ale jak jest tylko jakiś stan zagrożenia, to nagle większość Polaków jest odpowiedzialna, solidarna, nagle wszyscy stają na wysokości zadania. No są też ludzie, którzy na fali paniki próbują teraz wymienić zgrzewkę mydła w płynie na kawalerkę w centrum Poznania, no ale to jest margines. Moim zdaniem większość ludzi w Polsce zachowuje się wzorowo i Włosi, Hiszpanie, nawet Portugalczycy nam zazdroszczą z tego, co się orientuje. A na pewno ja jestem dumny z obecnego zachowania Polaków. Czytam, że Polacy mają też duży wkład w opracowywanie leków i szczepionek. No właśnie to, co mnie przekonuje, że szczepionka powstanie szybko, to fakt, że te powikłania dotyczą najczęściej mężczyzn po 60 roku życia. No, oni są w grupie największego ryzyka, a ludzie z tej grupy, przynajmniej w moim wyobrażeniu, decydują o większości rzeczy na świecie. Jak za każdym, prawie za każdym razem, jak widzę jakiegoś ważnego polityka albo bankiera, czy tam generała, czy hierarchę, to na ogół jest to starszy facet. Więc coś mi się wydaje, że na stworzenie leku i szczepionki nikt tutaj nie będzie żałował zasobów. Jeżeli można dostrzec jakiekolwiek plusy tych, tej sytuacji, myślę, że są. Na przykład takie, że rządy opracują procedury. Na wypadek przyszłych, ewentualnych, jeszcze gorszych epidemii będziemy bardziej gotowi w takich sytuacjach. Oraz zaczniemy bardziej dbać o higienę, dzięki czemu powinno się ograniczyć zarażenia grypą, gruźlicą i innymi tego typu chorobami. Takim ostatecznym wskaźnikiem tego, że jesteśmy gotowi na epidemię, podobno jest to, że nawet w szkołach pojawiło się w toaletach mydło. Ale serio, ja ani na studiach, ani w liceum, ani w podstawówce nie przypominam sobie, żeby w toaletach uczniów występowało coś takiego jak mydło. Taka ciekawostka. W Polsce jest ponad 1400 szkół wyglądających bardzo podobnie, tak zwanych tysiąclatek, budowanych tam w latach 60 70 Te budynki zostały zaplanowane tak, że w razie naszej wojny z NATO, bo byliśmy wtedy w Układzie Warszawskim, żeby można je było szybko przekształcić na szpitale. Stąd te szerokie drzwi w klasach, żeby można było tam wjechać z noszami, stąd krany w niektórych klasach, żeby można było je przerobić na sale, sale operacyjne. Stąd infrastruktura taka elektryczna, żeby można było całą tę machinerię medyczną popodłączać. Także w, nawet w przypadku najgorszego scenariusza miejsc na łóżka nie powinno nam w Polsce zabraknąć. Są obawy, że te wszystkie działania, te kwarantanny, zamknięcie granic, że to zarżnie gospodarkę i lokalnie, i globalnie, że zostaną zerwane łańcuchy dostaw, że niczego nie będzie. Ja tu też jestem spokojny. Czy gospodarka ucierpi? Na pewno. 5, 10, 20% podobno PKB Chin, gdzie już swoją drogą zdaje się, że opanowali tę epidemię, no ale PKB Chin jest szacowane, że spadnie o 9%. No ale przy dzisiejszej technologii produkcji, jedzenia, energii co z tego wyniknie? Czy, czy ktokolwiek będzie z tego powodu głodował? Nie będzie miał wody albo nie będzie miał energii? Nawet internetu? 
No nie wydaje mi się. Ludzie, firmy okazują już w tym momencie tyle empatii, solidarności, odpowiedzialności, że nie wydaje mi się, żeby komukolwiek zabrakło dóbr lub usług potrzebnych do życia. Jesteśmy bardzo uprzywilejowani, moim zdaniem. Mamy ogromne szczęście, że mieszkamy w Europie. Moim zdaniem najlepszym miejscu do życia na Ziemi. Wśród solidarnych i odpowiedzialnych społeczeństw. Także tak, będą bankructwa, część ludzi straci pracę. Także będzie mniej iPhone'ów, mniej nowych samochodów, nie będzie tam piątej czy dziesiątej pary butów. Ale czy wyniknie z tego jakaś tragedia, że ktoś umrze z głodu? Moim zdaniem nie. No okej, okay. dla niektórych brak tego iPhone'a to będzie tragedia. Do życia na wysokim poziomie znacznie łatwiej się przyzwyczaić niż do redukcji poziomu życia. W sensie, jak przesiadasz się z malucha do Mercedesa, no to jest trochę wygodniej, trochę szybciej, ale generalnie też ma cztery koła, też jeździ, jest trochę lepiej. Ale jak masz się przesiąść z Mercedesa do malucha, to tutaj się głowa nie mieści, tu się nogi nie mieszczą. Jak ludzie tym mogą jeździć w ogóle? Jakby wysiłek ze zmniejszenia komfortu jest znacznie większy niż radość ze zwiększenia komfortu o tę samą odległość. No ale ten wysiłek warto ponieść, żeby wszyscy nasi dziadkowie i rodzice pożyli sobie dłużej. A to, że taki wysiłek można ponieść, no to ja jestem tego dobrym przykładem. Jeszcze kilka lat temu zarabiałem wielokrotnie więcej niż dzisiaj. A teraz nie kupuję rzeczy, jeżdżę sobie vanem, kręcę filmiki i jestem wielokrotnie szczęśliwszy niż kiedyś. Jestem w stanie utrzymać się za ułamek tych pieniędzy, za które utrzymywałem się kiedyś. Także da się. Także nie bójcie się, zostańcie sobie spokojnie w domu. Podziel, podzielcie, się tym, podzielcie się tym spokojem z bliskimi. Uszy do góry. Będzie dobrze. Cześć.